Bonjour, bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo consacrée aux cartes de Noël sans matériel de Noël. Donc, je vais vous montrer ce que je vais faire avec ces petits fonds très colorés pour faire en sorte que cela devienne des cartes de Noël. Alors, tout d'abord, j'ai découpé des fonds, de, des fonds de cartes. Je vais prendre mon premier fond de cartes. Et je vais choisir, je vais choisir celui-ci. Voilà. Avec celui-ci, je peux utiliser une perforatrice de ce type, avec laquelle je vais perforer des ronds. Alors, je perfore. De, deux morceaux en même temps enfin je, la, je perfore la page pliée en deux parce qu'il s'agit d'un simple papier d'un papier ordinaire au départ et que donc ce papier machine si on le perfore en simple il, euh, il risque de ne, de ne pas bien perforer ensuite ces petits ronds et eh bien il me suffit de les placer judicieusement pour composer un sapin de Noël. Donc pour ceci, je choisis de créer une sorte de forme triangulaire et de placer mes cercles. Et là, je trouve que nous sommes plutôt pas mal. Je vais donc pouvoir les coller. Sur le même principe, je vais créer un nouveau sapin avec d'autres couleurs et pourquoi pas récupérer certaines de celles-ci. Pour ceci, je vais cette fois couper un triangle dans une carte. Voilà, donc mon triangle est coupé. Et je vais déchirer des bandes de différentes couleurs. Alors j'enlève la première bande blanche. Une, deux... Je vais en prendre une de l'autre côté pour avoir des contrastes. Voilà. Et pourquoi pas en prendre une également dans ce morceau-là pour alterner ainsi que dans ce morceau-là. Et comme ça, on aura à peu près tous les types de bandes. Alors, je ne suis pas obligée de les faire aussi larges que ça. Mais je vais commencer, donc, euh, allez, par celle-ci, que je vais mettre en bas. Ensuite, où je vais commencer par celle-ci. Tiens, celle-ci, elle peut être pas mal, en bas. Et je vais terminer par regarder je vais récupérer ce qu'il y a en trop ici
et je vais récupérer ce morceau qui faisait partie du tout début de mon sapin pour le recoller là pour faire la pointe Et j'ai ici un nouveau petit sapin de Noël, très rigolo, à monter. Donc un et deux. Donc ça, c'est pour les sapins de Noël. Mais bien sûr, on peut faire d'autres choses avec ces fonds. Et à l'aide de perforatrices rondes de différentes tailles, rien ne nous empêche de pouvoir faire des ensembles de petites boules de Noël. Donc là, par exemple, avec celle-ci, ce morceau-là qui reste. Voilà, on peut faire un petit, euh, un petit assortiment que l'on va ensuite composer avec des fils. Je vais naturellement ombrer un petit peu mes petites boules avant. Je vais un tout petit peu renforcer le contraste en faisant un contour noir. À chacun de mes cercles. Une fois que c'est fait, je vais renforcer un petit peu le, le contour en créant un petit, euh, un petit halo de, de lumière, un petit halo aquarelle. Donc pour ça, je vais utiliser les brush pen des collines. Je vais renforcer mon petit halo avec de l'eau. Donc maintenant, je vais tirer les fils avec l'encre acrylique dorée Amsterdam. Je la mets dans une petite palette comme ceci. Et je vais partir du centre de chacune de mes boules pour tirer. mon petit fil voilà et pour chacune de mes trois petites cartes donc ici aussi j'ai j'ai fait un petit euh, un petit effet euh, un petit effet aquarelle avec les feutres et collines je vais pour chacune mettre un petit euh, un petit peu de doré autour
Et celle-ci, au lieu d'ajouter euh, de l'aquarelle, je préfère les laisser comme ça et me contenter des petites gouttelettes. Uniquement sur la zone triangulaire. Voilà, j'ai monté ma carte sur un fond noir. J'ai ajouté mon petit sentiment, mais il me manque quand même un petit quelque chose. Alors, je vais juste ajouter quelques petites étoiles comme ça, avec de l'encre Distress Ink et une petite brosse comme ceci. Pas grand-chose, vraiment juste, juste un petit halo de petites étoiles. Des petites euh, jaunes d'un côté et puis des petites bleues de l'autre côté pour balancer en fait les couleurs de mon halo aquarellé Voilà, juste comme ça. Je trouve que ça complète bien. Et puis, je vais faire la même chose ici sur mon, sur, euh, mon sapin triangle. Voilà, ce n'est pas grand chose en plus, mais je trouve que ça complète bien. Et mon petit sentiment, Merry Christmas and Happy New Year. Pour celle-ci, je trouve qu'elle se suffit à elle-même. Voici donc trois petites cartes très rapidement réalisé avec la gel presse et surtout sans avoir quoi que ce soit de Noël à sa disposition. Je vous souhaite de passer de très joyeuses fêtes et je vous dis à 2022